ഹായ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിക്കാം എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിനെ പറ്റി പറയാനാണ് ഈ ഡയറ്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണിത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റിൽ കഴിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഈ ഡയറ്റിൽ കഴിക്കാമെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഏത് വെജിറ്റബിൾസും നമുക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷേ പഴുത്താൽ മധുരം വരുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിളും കഴിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എല്ലാ കളറിലും കിട്ടുന്ന ക്യാപ്സിക്കം കഴിക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളക് കഴിക്കാം ബജിമുളക് കഴിക്കാം ബ്രോക്കോളി കോളിഫ്ലവർ ക്യാബേജ് രണ്ട് കളറിലെ ക്യാബേജ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് പേർപ്പിൾ ഇത് രണ്ടും കഴിക്കാം കൂടാതെ ചീരവർഗങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കാം ഇലവർഗങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കാം പിന്നെ വാഴക്കൂമ്പ് വാഴപ്പിണ്ടി ഇതൊക്കെ കഴിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തക്കാളി വെണ്ടയ്ക്ക കത്തിരിക്ക വഴുതനങ്ങ മുരിങ്ങക്ക അമരക്ക പാവയ്ക്ക വെള്ളരിക്ക കുക്കുമ്പർ എന്നിവയും വളരെ കുറച്ച് സവാളയും അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയുള്ളിയും അത് കൂടാതെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഉലുവയില മുള്ളങ്കി വൈറ്റ് ആൻഡ് റെഡ് ചീര എല്ലാ ഇനവും സെല്ലറി ലെറ്റൂസ് എല്ലാ ടൈപ്പുള്ള ലെറ്റൂസും തേങ്ങ തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് കൊപ്ര മുരിങ്ങയില അഗസ്ത്യ ചീര അഗസ്ത്യ പൂവ് മൈസൂർ ചീര ചേമ്പില പടവലം നാരങ്ങ എന്നീ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റിൽ കഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റിൽ കഴിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഫ്രക്ടോസും ഗ്ലൂക്കോസും കൂടുതലായി അടങ്ങിയ ഒരു ഫ്രൂട്ടും നമുക്ക് ഈ ഡയറ്റിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അവക്കാഡോ ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് വെണ്ണപ്പഴം ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് എന്നൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബെറീസ് ഉപയോഗിക്കാം സ്ട്രോബെറി ബ്ലാക്ക്ബെറി ബ്ലൂബെറി റാസ്ബെറി ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ഇതിൽ ഫ്രക്ടോസ് കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേപ്പ്സ് അല്ല കേട്ടോ അത് ഒരു തരം ചവർപ്പുള്ള നാരങ്ങയാണ് വെജിറ്റബിൾ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നട്ട്സ് എന്തൊക്കെ നട്ട്സ് നമുക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് നോക്കാം വാൾനട്ട് ബദാം കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് പീനട്ട് ഹാസൽ നട്ട് പിസ്ത പിന്നെ പീക്കൻ കൂടാതെ സൺഫ്ലവറിൻ്റെയും പംകിൻ്റെയും സീഡ്സ് എന്നിവയെല്ലാം ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം എന്ന അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിക്കാം പിന്നെ ഈ ഡയറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മുട്ടയും മത്സ്യവും മാംസ്യവും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മാംസാഹാരങ്ങളാണ് മട്ടൻ ബീഫ് താറാവ് ചിക്കൻ ടർക്കി റാബിറ്റ് പിന്നെ ക്യൂൽ ചിക്കൻ കഴിയുന്നതും ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ച് വലുതാവുന്ന ചിക്കൻ ഒഴിവാക്കണം എല്ലാ മാംസ്യവും ഓർഗാനിക് ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ബീഫിൽ തന്നെ പോത്ത് കാള എരുമ പശു കാട്ടുപോത്ത് ഒട്ടകം എന്നിവയുടെ മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം തൊലിയോട് കൂടിയ നാടൻ കോഴിയെ വേണം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ബ്രോയ്ലർ ചിക്കനിൽ ഫാറ്റ് കുറവും പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നോൺ വെജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം വരെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട നോക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് കോഴിമുട്ട താറാവ് മുട്ട ടർക്കി കാടമുട്ട വാത്തമുട്ട എന്നിവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം ഏറ്റവും നല്ലത് നാടൻ കോഴിമുട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് മൂന്ന് കോഴിമുട്ട വരെ ഉപയോഗിക്കാം മൂന്നിൽ കൂടുതൽ ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഡയറ്റിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫിഷ് ആണ് നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള മീൻ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ കടലിലും കായലിലും പുഴയിലും വളരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മീനുകളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുകൂടാതെ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന മത്സ്യങ്ങളെയും നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇറച്ചിയും മീനുമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ആയിട്ടോ കറി വെച്ചിട്ടോ ഗ്രിൽ ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കാം എന്നാൽ ഇവ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക അത് തന്നെ മില്ലിൽ നിന്നും ആട്ടിയെടുക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ സാലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക
എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റിൽ നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറവല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ചായയും കാപ്പിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പാൽ ഉപയോഗിക്കുക ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് ഫുൾ ഫാറ്റും മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അതായത് കൊഴുപ്പോട് കൂടിയ തൈര് മോര് പനീർ ബട്ടർ ചീസ് നെയ്യ് ക്രീം ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ബട്ടർ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം അമ്പത് ഗ്രാം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ശുദ്ധമായ ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്രാസ് ഫെഡ് ബട്ടറാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് പുല്ല് തിന്നുന്ന പശുവിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ബട്ടർ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായും പശുക്കൾക്ക് ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഫീഡായി കൊടുക്കുന്നത് ആ പശുക്കളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ബട്ടറിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും കഴിയുന്നതും വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ഗീ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പച്ചക്കറികളും മാംസം മുട്ട ഇവയൊക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ ഓർഗാനിക്കായ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് പ്രകാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ധാന്യങ്ങൾ അതായത് അരി ഗോതമ്പ് റാഗി മൈദ റവ ഓട്സ് കോൺഫ്ലേക്സ് പാസ്ത ഐറ്റം ലൈക്ക് മാക്രോണി നൂഡിൽസ് ഇവയൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ എല്ലാ ബേക്കറി ഐറ്റംസും ഒഴിവാക്കണം പഞ്ചസാര ശർക്കര കരുപ്പട്ടി കൽക്കണ്ടം തേന് ഇവയൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം ബോട്ടിലിൽ കിട്ടുന്ന ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണം അതായത് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് പിന്നെ ഷുഗർ കണ്ടൻസ് കൂടുതലുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ഇവയൊക്കെ ഐസ്ക്രീം കേക്ക് തുടങ്ങി മധുരമുള്ള എല്ലാം ഒഴിവാക്കണം ഈ ഡയറ്റിൽ നമുക്ക് ഫിഷും മീറ്റുമൊക്കെ കഴിക്കാമെങ്കിലും ബ്രോസ്റ്റഡ് ആയ ചിക്കൻ ഫിഷ് ബീഫ് ഇവയൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവിധ പയറുവർഗങ്ങളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം കടല ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് പയർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൽ ചിക്ക് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത കടല വളരെ കുറച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം എന്തൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇനി എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതലായി അടങ്ങിയ ഒരു വെജിറ്റബിളും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ബീട്രൂട്ട് വാഴപ്പഴം പീസ് ബീൻസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേന ചേമ്പ് ഇവയൊന്നും കഴിക്കരുത് ഇതിൽ തന്നെ ക്യാരറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ അതായത് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ കഴിക്കാം കൂടാതെ പഴുത്തു പോയാൽ മധുരം വരുന്ന ഒരു പച്ചക്കറികളും പച്ചയോടുകൂടി പോലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതായത് മാങ്ങ കൈതച്ചക്ക ചക്ക പപ്പായ ഇവയൊന്നും കൂടാതെ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇവയും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കുറേ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് എപ്പോൾ വിശപ്പ് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ വാരി വലിച്ച് തിന്നരുത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കഴിയുന്നത്ര നീട്ടാൻ നോക്കണം ഒരു നേരം നിങ്ങൾക്ക് വിശന്നില്ലെങ്കിൽ ആ നേരത്തെ ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വരെയൊക്കെ ഈ വെള്ളം ചായ ആയോ കാപ്പി ആയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങ വെള്ളം ആയോ ഉപ്പിട്ട മോര് വെള്ളമായോ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനഗറിട്ട ചൂടുവെള്ളമായോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാം എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് ചില സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റിൽ എത്ര ഫാറ്റ് എത്ര പ്രോട്ടീൻ എത്ര കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നിവ കഴിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റി വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം കൂടാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും എത്ര ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ